大家好，今天我们来学习画小鸡。我们找一只中白云或者中等大小的羊毫，蘸水打湿，然后蘸墨，调成中墨。笔尖可以沾一点浓墨，呃，略调一下。我们用藏锋画小鸡的头啊，藏锋就是把笔锋藏起来，不要把那个尖尖露出来。像这样尖尖的一个头露出来就不好了啊，这样就不像小鸡头太尖。好，我们应该是把笔往里面卷一下，然后一下压下去，这样就是藏锋。接着直接画小翅膀，两笔像写一个八字，再往里面倒过来写一个八字，小八字啊，这是他的屁股。这个小屁股也不是一定要画的啊，可以画也可以不画。笔蘸些水，调成淡墨，画胸腹部，从头下面开始一笔，两笔，从屁股这回过来，包成一个圆，顺势再把它的两个小腿夹起来啊，也是淡墨。小鸡画的时候啊，头、翅膀和尾巴是中墨，肚子、腿是淡墨，然后小腿就用浓墨笔下去，啊，然后我们把中间的这个爪子先画出来，这是决定它方向的啊。然后两边略微比它短一点，最后是呃一个在后面的更短，啊，这边也是，啊，现在小腿中间的爪子，两边后面的画角两个注意啊，一个是注意它的这个爪子的方向啊，第二个要注意两只脚的长短。好，我们还是浓墨来画它的一个小翅膀的小尖尖，三笔一笔，两笔三笔，把它翅膀的小尖尖画出来，把它的嘴勾出来，眼睛在它的嘴下面这个地方啊，点上浓墨，可以加一笔，张开的小嘴。这是用墨画的小鸡啊，我们再来用颜色来画一只黄色的。我们首先呢，蘸藤黄。然后笔尖上再蘸一点赭石，调一下，最后加一点墨。藏锋一笔画头，然后翅膀两笔一个八字，略微分开一点可以，八字，然后淡一点的颜色画，从它头部下往下围过来，屁股这里。转过去，一个圆包起来，好，加上大腿，浓墨画它的脚，中间的长一点的爪子先画，决定它的方向，好，加上旁边的两笔短一点的，最后面的一笔更短。看啊，那个右边的这只脚就要比左边这个要稍往上一点，短一点啊，因为它在远处。翅膀尖，嗯，两笔、三笔都可以了啊。还是笔用尖尖的啊，我们只能用笔尖来画，不要压下去太多，画它的嘴。嗯、啊，这边是一个眼睛，在这个嘴的延长线上面贴上。小鸡的头顶上，我们还可以用曙红加上一个小鸡冠啊。刚才这都是一只小鸡的完整的画法，其实我们也可以几只同时一起来画啊。我想画两只啊，可以先把它的头部啊和它的呃翅膀先画下，因为墨色比较的重啊。然后呢，再画另外一只的头部。啊、无论是用墨用颜色，都是啊，我们可以同时先把的头和翅膀部分啊，包括它的尾巴部分一起画起来。因为无论用颜色用墨色都是比较重的，然后洗一下淡一点的颜色或者墨啊，我们来画它的肚子和大腿，看它的腿加上。然后浓墨画它的呃脚，再
再来一遍，我们看一下它的爪子先画中间的略微长一点，两边短一点。肚子这露出来的脚爪啊，是呃它的腿被身体挡住了，肚子挡住了，小爪尖一定要分开啊。然后我们现在来画它的翅膀尖，三笔啊，两笔也可以，三笔也可以啊。把小尖嘴加上，眼睛在这里加一点。大家注意观察啊，我们画他的腿啊，大腿基本上是往后，然后小腿是往前，这样能够支撑住他的身体。爪尖要撑开，这样也是能够扒得住地。这只的嘴巴我们就不让它张开了，是闭着嘴的啊。眼睛在它的嘴巴延长线上面一点，曙红点上小鸡冠。这两只小鸡啊，它们就像在讲话啊，它一个在讲，一个在听。现在我再来画一张多只小鸡的呃、啊、组合啊，它们之间是需要有呼应关系啊，顾盼啊。啊，或者有聚散的关系的啊，动作也要有变化，不能都是一个动作朝向一个方向。这边我再加三只墨色的小鸡，头部和身体的位置是可以有呃不断的变化的。你身体啊，都我们我都画一样啊，两个，但是头部朝的方向不一样，它感觉啊，它的动作就变了。就像这两只，我们的嗯、呃、身体是一样，但头的朝向就不一样了。大家就感觉一个头是往上看的啊，回头的。一个是往前看的，这一只呢，它的头部也是转过去，屁股是有点朝着我们的。所以呢，你要是只会画一种身体的样子，你只要把头部的方向转一下，它就可以有啊不同的造型出来了。画好几只小鸡的时候呢，我们也要注意，有的可以在后面被挡住一些，像这只就是啊被挡住一点，然后另外一条腿看不见了啊，这样它有前后的关系。有的呢可以离开一点，和那个几个在一起的一组呢离开一点，比较孤独的啊，它这样就故事情节在里面，就比较有意思。